హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్బి స్టడీ పాయింట్ సో మనం ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్లో రిపీట్ అయిన అండ్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించి మనం సీరియస్ చేస్తున్నాం అమ్మ ఎవరైనా మిస్ అయ్యంటే లాస్ట్ క్లాసెస్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను సో ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ మై ఇవన్నీ టుడే క్లాస్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ యాసిడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ వెనీగర్ సో వెనీగర్ అంటేనే ఏంటో మనకి అసిటిక్ యాసిడ్ అనేది గుర్తు రావాలి సో మాక్సిమం వెనీగర్లో అసిటిక్ యాసిడ్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ వల్ల దాన్ని వెనిగర్ అని అంటారు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అసిటిక్ యాసిడ్ కూడా అంటారు అనమాట ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ద లివర్ పర్ఫార్మ్స్ లివర్ సో లివర్ అంటే ఏంటి మనకి కాలేయం అంటాం కదా సో లివర్ ఏం యాక్టివిటీ చేస్తుంది రెస్పిరేషన్ ఎక్సర్షన్ సర్క్యులేషన్ డైజెషన్ సో నార్మల్ గా మనం వింటూ ఉంటాం డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉంది డైజెషన్ అవ్వట్లేదు అంటే ఏమైనా లివర్ ప్రాబ్లం అని మనం క్యాజువల్ గా వింటూ ఉంటాం సో లివర్ అనేది ద మెయిన్ ఫస్ట్ దాని యొక్క యాక్టివిటీ దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే డైజెషన్ ఓకేనా ఇక చూడండి మా so the liver performs a digestive liver performs more than 300 different functions in our human body 300 kind of different different functions ni liver perform chestundi ante food ni digest cheyadam carry cheyadam absorb cheyadam so even different different activities ni liver perform chestundi and next manam chusukunnatlaite thrombosis is a disease of so thrombosis anedi deni yokka disease so thrombosis anedi normal ga anukuntaru vein rupture kadama first ikkada blood anamata so blood ki vache disease దాని ద్వారా వెయిన్ రప్చర్ అనేది పాడవుతుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ మెయిన్ కాజ్ మెయిన్ డిసీజ్ వచ్చేసి త్రంబోసిస్ అనేది బ్లడ్ కి సంబంధించినది మా ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆల్గే బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్ సో ఆల్గే అంటే ప్లాంట్స్లో వస్తుంది మా ఆల్గే బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ మనకి ప్లాంట్స్ చదివినప్పుడు టాపిక్ అక్కడ వస్తుంది అనమాట సో ఇది మనకి తలోఫైటా సో తలోఫైటా అనే గ్రూప్కి చెందినది అండ్ తలోఫైటా అనేది ద మోస్ట్ లార్జెస్ట్ గ్రూప్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే దీని గురించి ద బాడీ ఆఫ్ ప్లాంట్ గ్రూప్ ఈజ్ సో ఈ ఈ ప్లాంట్ గ్రూప్కి చెందిన బాడీస్ ఎలా ఉంటాయంటే డ్రైగా ఉంటుంది అండ్ దట్ ఈస్ ద ప్లాంట్ నాట్ డివైడ్ ఇన్ టు రూట్ స్టెమ్ అండ్ లీఫ్ మనం పాచి చూస్తూ ఉంటాం లైక్ వాటర్ మీద అండ్ ఎక్కడన్నా కొంచెం వెట్ ప్లేసెస్ లో పాచి వచ్చేస్తుంది మొత్తం గ్రీన్ కలర్ లో సో దానికి ఏమన్నా రూట్ స్టెమ్ ఇవి ఏమి ఉండవు అనమాట అండ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఆల్గని మనం ఏమంటాం ఫికాలజీ అంటాం అండ్ ఫంగైని మిసాలజీ అంటాం సో ఇవి ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో చెప్పాను ఫంగై ద స్టడీ ఆఫ్ ఫంగైని మిసాలజీ అండ్ స్టడీ ఆఫ్ ఆల్గని ఫికాలజీ అని ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్ సో ప్లాంట్ నుంచి వచ్చేది కాదు కిందిలో ఏది అని మనకి జ్యూట్ సో జ్యూట్ అంటే జనపనార సో ఇది మనకి ఒక ఒక చెట్టు నుంచి వస్తుంది అండ్ రబ్బర్ అనేది కూడా మనకు చెట్టు నుంచి వస్తుంది టేక్ సో టేక్ అంటేనే చెక్క సో అది మనకు చెట్టు నుంచి వస్తుంది బట్ హనీ అనేది ప్లాంట్ కాదు హనీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందేమో బి నుంచి వస్తుంది తేనె టీగల నుంచి వస్తుంది ఓకేనా ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్ కానిది మనకి హనీ అనమాట ఫన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ కండక్ట్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ టు హాఫ్ ఇట్స్ అ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి సో మనకు ఒక వైర్లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఈ రెసిస్టెన్స్ ని ఆర్ బై టు హాఫ్ చేసామంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హీట్ కూడా ఓకేనా సో హీట్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట ఓకేనా సో రెసిస్టెన్స్ తగ్గిస్తే హీట్ కూడా తగ్గుతుంది ఎందుకంటే కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది అనమాట రెసిస్టెన్స్ సో రెసిస్టెన్స్ అంటేనే మన కరెంట్ ఫ్లోని తగ్గేలా చేయడం అప్పుతుంది అనమాట రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిస్తుంది కరెంట్ ఫ్లోని ఓకేనా ఫైన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే వాట్ వుడ్ బీ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ సచ్ ఏ వైర్ ఇన్ విచ్ టూ వోల్ట్ పొటెన్షియల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద వైర్ ఈజ్ వన్ యాంపియర్ సో మీరు ప్రీవియస్ సేమ్ ఈ క్లాసెస్ చూసుంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాను సీరియస్ కనెక్షన్ పార్వల్ కనెక్షన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ రిలేటెడ్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్లీ రైల్వే ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు అండ్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కూడా చెప్పాను నేను ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సో రెసిస్టెన్స్ ఏంటి సిరీస్ ఏంటి పార్లల్ ఏంటి వోల్టేజ్ ఏంటి అనేది వీళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే సో టూ వోల్స్ సో ఇట్లా సర్క్యూట్ వేసుకోవాలి మనకి ఎప్పుడైనా కూడా ఓకేనా ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ వోల్స్ పోతుంది అండ్ ఇంత వన్ యాంపియర్ కరెంట్ పోతుంది సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి సో అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా గుర్తు రావాలి మనకు సో అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా వి ఈక్వల్స్ టు ఐ
ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో జస్ట్ మనకి ఓమ్స్లో అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీక్వల్స్ టు ఐఆర్ సిరీస్ కనెక్షన్ పార్లర్ కనెక్షన్లో రెసిస్టెన్స్ ఎలా డివైడ్ అవుతుందో అది ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రీవియస్ క్లాస్ చూడండి డెఫినెట్లీ మీకు దాంట్లో క్వశ్చన్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బై వాట్ మీన్స్ డస్ ద సన్స్ ఎనర్జీ బి జనరేటెడ్ సో సన్ సో సన్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఎనర్జీ ఏంటి మా న్యూక్లియర్ ఫిషనా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజనా ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో రియాక్టర్స్ వీటి గురించి చెప్పేటప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫిషన్కి ఫ్యూషన్కి అనేది సో సన్ సో సన్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ మా ఓకేనా సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది న్యూక్లియర్ ఫిషన్ నుంచి ఓకేనా సో సన్ అంటూనే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి దీంట్లో ఎస్యు అనేది కామన్ ఉంది ఎస్యు సో ఫ్యూషన్ సో ఫ్యూషన్ అనేది సన్లో ఎనర్జీ ఫిషన్ అనేది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఎనర్జీ మనకి ఫిషన్ అండ్ ఫ్యూషన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సో ఫిషన్లో ఏం జరుగుతుంది నార్మల్గా మనకి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఒక ఆటము స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట టూ ఆర్ మోర్ ఆటమ్స్గా స్ప్లిట్ అయ్యి స్ప్లిట్ అయ్యి స్ప్లిట్ అయ్యి మనకి ఎనర్జీ అనేది ఓకేనా సో ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకేనా బట్ సన్లో ఏం జరుగుతుంది టూ ఆటమ్స్ని కంబైన్ అయ్యి కంబైన్ అయ్యి ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో మోస్ట్ డేంజరస్ ఏంటి అంటే మనకి ఫ్యూషన్ రియాక్షన్ దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము అందుకే మనం దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నమాట ఓకేనా దీన్ని మనం న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి మనం యూజ్ చేయము ఫిషన్ రియాక్షన్ని మనం మోడరేటర్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అందుకే మనం ఫిషన్ని న్యూక్లియర్ ఎనర్జీలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి మనం సన్ ఎనర్జీ ఇస్ జనరేటెడ్ త్రూ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ హైడ్రోజన్ బాంబ్స్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ సో మనం హైడ్రోజన్ బాంబ్ విని ఉంటాము ఓకేనా సో అది ఏ ప్రిన్సిపల్ క్లియర్ ఫ్యూషన్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అందుకే అది మోస్ట్ డేంజరస్ అనమాట ఫర్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ద కామన్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆసిడ్స్ సో ఆసిడ్స్లో ప్రధానమైన లైక్ నార్మల్గా ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏంటి అంటే హైడ్రోజన్ సో హెచ్ అనేది ప్రతి యాసిడ్కి యాడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట డీఫాల్ట్గా సో ఆల్ యాసిడ్స్లో హైడ్రోజన్ అనేది కామన్ ఎలిమెంట్ ఫర్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే నోబుల్ ప్రైజెస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫర్డ్ నోబుల్ హూ డిస్కవర్డ్ సో మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ నుంచి నోబుల్ ప్రైజెస్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఫస్ట్ దీనికి మెయిన్ ఎవరు ప్రధాన కారణం అంటే ఆల్ఫర్డ్ నోబల్ ఎందుకు అంటే ఈయన ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లోజివ్ ఎలిమెంట్ని ఇన్వెంట్ చేశారు ఏంటి అంటే డైనమైట్ ఓకేనా సో డైనమైట్ కనుక్కున్నారు సో దాన్ని అప్రిషియేషన్ త్రూ నోబుల్ ప్రైజెస్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట సో ఈయన డైనమైట్ని కనుగొన్నారు ఫైన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ అవుట్పుట్ డివైస్ సో కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది మా రైల్వే ఎగ్జామ్లో బిట్స్ బైట్స్ రిలేటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ సో కొన్ని ఫుల్ ఫార్మ్స్ సో ఇవి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో అవుట్పుట్ డివైస్ కానిది సో స్పీకర్ ప్లాటర్ ప్రింటర్ మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తాయి స్కానర్ అనేది మనం స్కాన్ చేస్తాం మనం ఏదైనా పెడితే డాక్యుమెంట్ అలా స్కాన్ అంటే ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది సో ఈ స్కానర్ అనేది ఇన్పుట్ డివైస్ ఫర్ నెక్స్ట్ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే చాప్ దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ యాసిడ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ వెనీగర్ సో ఆల్రెడీ ఇది రిపీట్ అయింది మా అసిటిక్ యాసిడ్ అనేది మేజర్ అనమాట వెనీగర్లో అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే చికెన్ పాక్స్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై విచ్ వైరస్ సో చికెన్ పాక్స్ అన్న స్మాల్ పాక్స్ అన్న మనకేంటి అమ్మవారు అంటాం కదమ్మా తట్టు అమ్మవారు సో అదనమాట సో ఇది ఏ వైరస్ వల్ల వస్తుందంటే వెరిసెల్లా వైరస్ ఓకేనా సో వెరిసెల్లా వైరస్ అనేది వస్తుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ రైనో వైరస్ కూడా ఉంది సో రైనో వైరస్ అనేది కామన్ కోల్డ్ మనకి కోల్డ్ రైనో వైరస్ నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట ఫర్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే వాట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ సో ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఆర్ఎన్ఏ అంటే మనకి రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ సో అదేవిధంగా డిఎన్ఏ అంటే సో ఈ రైబోకి ముందు డైఆక్సై అనేది యాడ్ చేస్తే డై ఆక్సై రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అనేది మనకి డిఎన్ఏ అనమాట ఓకేనా సెకండ్ ఇచ్చాను చూడండి డై ఆక్సై రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటే డిఎన్ఏ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటే ఆర్ఎన్ఏ అనమాట ఫర్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ అబెండెంట్ ఎలిమెంట్ 
ఫస్ట్ వాటర్ సో వాటర్ అనేది మన బాడీలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండ్ మనము ఎలిమెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆక్సిజన్ ఓకేనా సో మన బాడీలో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఫన్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే బ్రాస్ సో బ్రాస్ అంటే ఏంటి మా ఇత్తడి అంటాం కదా సో ఇత్తడి ఇది దేని ద్వారా తయారవుతుంది అంటే కాపర్ అండ్ జింక్ సో ఈ రెండు మిక్స్ చేయడం వల్ల మనకి బ్రాస్ అనేది ఇత్తడి అనేది తయారవుతుంది అనమాట ఫైన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే డాష్ ఇస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ టు సన్ సో ఎర్త్ నుంచి సన్ డిస్టెన్స్ని మనం యాజ్ యూజువల్గా ఈ క్వశ్చన్ వింటూనే ఉంటాం ఏమంటామంటే వన్ అస్ట్రోనామికల్ యూనిట్ ఓకేనా సో ఎర్త్ నుంచి సన్ డిస్టెన్స్ని మనం అస్ట్రోనామికల్ యూనిట్ అంటాం ఫర్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సో ఫోర్స్కి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి మనకి న్యూటన్ ఓకేనా సో న్యూటన్ అనేది ఫోర్స్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది పాస్కల్ సో పాస్కల్ అంటే ప్రెషర్ ఓకేనా సో ప్రెషర్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ అనమాట ప్రెషర్ ఆర్ స్ట్రెస్ మన నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ డే ఇస్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ విచ్ డే సో బయోడైవర్సిటీ డే మనకి ట్వంటీ సెకండ్ మేకి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అండ్ వెన్ వాజ్ ద ప్రాజెక్ట్ టైగర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ టైగర్స్ కోసం ఇది లాంచ్ చేసినది ఎప్పుడంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్టిపి సో ఎఫ్టిపి అంటే ఫైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటోకాల్ ఓకేనా సో ఫైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటోకాల్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే డాష్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వాయర్ ఇన్ ఇండియా సో మన ఇండియాలో లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వాయర్ అందరికి ఐడియా ఉంటుంది నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వాయర్ అనేది లార్జెస్ట్ రిజర్వాయర్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మా మనకి ఇది భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ అనేది సో ఇది దేని లీకేజ్ వల్ల జరిగింది అంటే మిథైల్ ఐసోసనైట్ ఓకేనా సో మిథైల్ ఐసోసనైట్ లీక్ అవడం వల్ల సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ డెత్ జరిగింది అండ్ ఇంజ్యూర్ కూడా జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు మా మనకి జరిగినది భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ అంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఈ డేట్స్ డిసెంబర్లో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్లో భోపాల్లో జరిగింది అనమాట ది మోస్ట్ వరల్డ్స్ వరస్ట్ డిజాస్టర్ అనమాట థౌజండ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ చనిపోయారు మా అండ్ సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కౌంట్లెస్ పీపుల్ ఇంజ్యూర్ అయిపోయారు అనమాట ఫన్ ఎందుకు అంటే మిథైల్ ఐసోసనైట్ లీక్ అవ్వడం వల్ల ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే పిన్నా ఈజ్ ద అవుటర్ పార్ట్ ఆఫ్ సో మన హ్యూమన్ బాడీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంపార్టెంట్ మా మన హెడ్ నుంచి ఫుట్ వరకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఇన్నర్ పార్ట్స్ అవుటర్ పార్ట్స్ ఫంక్షనాలిటీ ఇవన్నీ బేసిక్ చూసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ పిన్నా అనేది మన చెవి చెవి ఉంటుంది కదా సో ఈ ఈ అవుటర్ మోస్ట్ పార్ట్ని మనము పిన్నా అంటాం అనమాట ఓకేనా సో చెవి యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ పార్ట్ సో ఇయర్ అనమాట ఫైన్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే when two or more resistors are connected between two identical points they are connected in so id already in previous classes la cheppanu సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒకటి పాయింట్ సో టూ ఐడెంటికల్ పాయింట్స్ మధ్య రెసిస్టర్ కనెక్ట్ అయింది అంటే ఇది మనకి పార్లల్ కనెక్షన్ అనమాట సో జస్ట్ నార్మల్ సింగిల్ లైన్లో కనెక్ట్ అయింది సో ఇలా వెళ్దు వెళ్దు సింగిల్ లైన్లో కనెక్షన్ అయింది అంటే మనకి సిరీస్ కనెక్షన్ అనమాట ఓకేనా సో టూ ఐడెంటికల్ పాయింట్స్ అంటే మనకి పార్లల్ అనేది గుర్తు రావాలి మనం నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ద న్యూక్లియస్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై సో న్యూక్లియస్ అంటే మనకి రూతర్ ఫాడ్ సో రూతర్ ఫాడ్ పరమాణు నిర్మాణం అంటాం కదా సో ఆయన అనమాట ఫస్ట్ డిస్కవర్ చేసినది అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ క్విక్ లైమ్ సున్నం ఓకేనా సో క్విక్ లైమ్ సున్నం యొక్క మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఏంటి మా సిఏఓ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే టాక్సికాలజీ సో టాక్సిక్ అంటే పేరులోనే ఉంది మా సో ఏ దేని యొక్క స్టడీ అంటే మనకి పాయిజన్ ఓకేనా సో పాయిజన్ యొక్క స్టడీ మనకి టాక్సికాలజీ అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ స్కిన్ ఆఫ్ ఏ హ్యూమన్ బాడీ సో అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ సో పైన మన చర్మం ఉంటుంది కదా దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇక్కడ చూడండి మా ఎపిడర్మిస్ అంటాము సో ఇక్కడ చూడండి బాహ్య చర్మం ఓకేనా ఎపిడర్మిస్ అంటే బాహ్య చర్మం సో ఇది మనం స్కిన్ మనం చూస్తూ ఉంటాం టెన్త్ క్లాస్లో వస్తుంది సో పైన ఉన్న లేయర్ని ఎపిడర్మిస్ అంటాము ఇంకా కింద ఈ పార్ట్స్ని ఏమి అంటాము సో బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి మజిల్ లేయర్ ఉంటుంది ఫ్యాట్ ఉంటుంది సెల్స్ 